ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദിസ് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് കോഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ബി സി ഡി ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ദെൻ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ആസ് കീ കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ്സിന് ടൈപ്പിൽ പറയുന്ന മറ്റു കോഡുകളാണ് ഗ്രീ കോഡ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് ആൻഡ് യുണി കോഡ് ഈ മൂന്ന് കോളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഗ്രേ കോഡ് അതായത് ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡാണ് അതായത് നമ്മൾ ബൈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു പൊസിഷണൽ ആൻഡ് നോൺ പൊസിഷണൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഈ നോൺ പൊസിഷണൽ പോലെ തന്നെയാണ് നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓരോ പൊസിഷനത്തെ ബിറ്റുകൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ അവിടെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ദർ ആർ നോ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ്സ് അസൈൻഡ് ടു ദ ബിറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഓൺലി വൺ ബിറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഈച്ച് ടൈം ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഇസ് ഇൻക്രിമെന്റഡ് ആസ് അതായത് ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നമ്പറിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഡെസിമൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നമ്പറിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ കൂടെ ഈ ഗ്രേ കോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഗ്രേ കോഡില് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ബൈനറി റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ടൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ബൈനറി റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബിറ്റിന്റെ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ബിറ്റ് മാത്രമേ ഒരു 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 വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വാല്യൂവിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ദ റെക്കോസ് ഓൺലി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കേസ് വൺ വാല്യൂ അല്ലെ ഒരു ഒരു ബിറ്റിന്റെ കേസിന് മാത്രമേ അവിടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോഡ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നു ഗ്രേ കോഡ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ അരത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് അരത്തമാറ്റിക് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഒന്നും നമുക്ക് ഗ്രേ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഈ ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂവിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബി സി ഡി കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി സി ഡി കോഡിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് പറയും എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ അതായത് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ എയ്റ്റ് അതായത് ഈ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ ടു റേസ് ടു സീറോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഈ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ഈ ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു വരും അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടു വരും നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ ടു റേസ് ടു ത്രീ വരും അല്ലെ അതായത് ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ കോഡ് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ബി സി ഡി കോഡിന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസിമൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമലിന്റെ ബി സി ഡി കോഡ് റെപ്രസെന്റേഷനും ഗ്രേ കോഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ബി സി ഡി റെപ്രസെന്റേഷനും ഗ്രേ കോഡ് റെപ്രസെന്റേഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതായത് ഒരു വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വാല്യൂവിലേക്ക് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ദറക്കേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ ബിറ്റ് അല്ലെ ഒരു ബിറ്റിലെ ചേഞ്ച് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇതൊരു നോക്കൂ ഇത് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഗ്രേ കോഡ് ആണ് ഇത് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഗ്രേ കോഡ് ആണ് ഈ സീറോയും വണ്ണും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആകെ കൂടെ നോക്കൂ ഈ ഒരു ബിറ്റില് മാത്രമല്ല ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ബിറ്റ് സീറോ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയാനെ അല്ലെ ഒരു ബിറ്റിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ അവിടെ
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബി സി ഡി ടു ഗ്രേ കോഡ് കൺവേർഷൻ എന്നാണ് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബി സി ഡി കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ ഗ്രേ കോഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ ബി സി ഡി കോഡ് എഴുതുക ബി സി ഡി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോർ ബിറ്റിലുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സോറി നമുക്ക് വേറൊരു നമ്പർ നോക്കാം സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നോക്കാം സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബി സി ഡി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ വൺ സീറോ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രേ കോഡ് ആണ് എനിക്ക് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഗ്രേ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ് അതായത് ഇവിടെ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി സീറോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബിറ്റുകളുടെ സമ്മ എടുത്ത് എഴുതുക അതായത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലത്തെ ബിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എഴുതി ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ബിറ്റുകളുടെ സമ്മ അതായത് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് സീറോ ആണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ സീറോയും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ബിറ്റുകളുടെ സം അതായത് വണ്ണും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും വിത്ത് എ ക്യാരി വൺ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്യാരി തൊട്ടടുത്ത ആളോട് കൂടെ അതായത് സീറോ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി സീറോയും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വൺ എഴുതി വണ്ണും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സീറോ എഴുതി പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ണും സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വൺ എഴുതുക അതായത് നേരത്തെ ഇവിടെ വൺ വൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇഗ്നർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രേ വാല്യൂ കിട്ട സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ബി സി ഡി ഫൈവ് അതായത് സീറോ വൺ സീറോ വണ്ണിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രേ കോഡ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം അപ്പോ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എൽ എസ് ബി സോറി എം എസ് ബി അതായത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും കോളം വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെ ടൂവിന്റെ പവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടി കൂടി വരികയാണ് സോ ലെഫ്റ്റിലത്തെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ സീറോയും തൊട്ടടുത്ത ബിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സീറോ പ്ലസ് വൺ വി വിൽ ഗെറ്റ് വൺ അല്ലെ ഇതും ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി വണ്ണും സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോയും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വി വിൽ ഗെറ്റ് വൺ അപ്പോൾ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബി സി ഡി കോഡിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രേ കോഡ് ആണ് സീറോ വൺ 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 അതായത് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ബിറ്റുകളെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഗ്നർ ചെയ്യുക സം മാത്രമേ നമ്മൾ ഗ്രേ കോഡിന്റെ ഓരോ പൊസിഷനിലേക്കും എടുത്ത് എഴുതുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബി സി ഡി കോഡിനെ ഗ്രേ കോഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോഡ് ആണ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ത്രീ കോഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എക്സ് എസ് ത്രീ കോഡ് ഇതും ഒരു നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡ് ആണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് ത്രീ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എക്സസ് ആയിട്ട് വരിക അതായത് ഏത് ബി സി ഡി വാല്യൂവിനെയാണോ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സസ് ത്രീ കോഡ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നോക്കൂ അതിന്റെ ബി സി ഡി വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ സീറോ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി നമ്പർ അതായത് സീറോ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിമൽ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഏതൊരു നമ്പറിന്റെയും എക്സസ് ത്രീ കോഡ് എഴുതാനായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് അതിന്റെ എക്സസ് ത്രീ കോഡ് എന്തായിരിക്കും സീറോ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെ
ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് നോക്കാം സീറോ വൺ സീറോ സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ വൺ 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 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മറ്റൊരു ടൈപ്പിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് യുണീ കോഡ് As the name indicates, Unicode is a universal character encoding standard. That is universally accepted ITL, one encoding standard. It defines the way individual characters are represented in text files, web pages and other type of documents. What type of documents are defined by individual characters? That is why we are using Unicode to represent it. അൺലൈക്ക് ആസ്കി ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആസ്കി കോഡും യൂണിക് കോഡും തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആണ് അൺലൈക്ക് ആസ്കി വിച്ച് വാസ് ഡിസൈൻഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഓൺലി ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് ആസ്കി കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ചില ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് യുണിക് കോഡ് വാസ് ഡിസൈൻഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ലോകമെമ്പാടുള്ള എല്ലാ ഭാഷയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും യുണിക് കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് നോക്കൂ ആസ്കി ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഓൺലി സപ്പോർട്ട് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആസ്കിയിൽ ആകെ കൂടെ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് നോക്കൂ യുണിക് കോഡ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് റഫ്ലി ഏകദേശം ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇതിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നോക്കൂ ആസ്കി യൂസേഴ്സ് വൺ ബൈറ്റ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും വൺ ബൈറ്റ് വീതാണ് ആസ്കിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് യുണിക് കോഡിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ദർ ആർ സെവറൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യുണിക് കോഡ് എൻകോഡിങ്സ് ദോ യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് യു ടി എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ പല ടൈപ്പ് യുണിക് കോഡ് എൻകോഡിങ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യു ടി എഫ് എയ്റ്റും യു ടി എഫ് സിക്സ്റ്റീനും ഇനി നോക്കൂ യു ടി എഫ് എയ്റ്റിന്റെ കേസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ടി എഫ് എയ്റ്റില് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും വൺ ബൈറ്റ് വീതമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നേരെ മറിച്ച് യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റൻ ഹെബ്രു അറബിക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടു ബൈറ്റ്സിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് ഭാഷകൾ നമുക്ക് യൂണിക് കോഡ് വെച്ചിട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറബിക് ഹെബ്രു യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അതിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ടു ബൈറ്റ്സ് വീതമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വയൽ ത്രീ ബൈറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ചൈനീസ് ജാപ്പനീസ് കൊറിയൻ ആൻഡ് അതർ ഏഷ്യൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുവിധം എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും യൂണിക് കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദിസ് ആർ ദ മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ അബൌട്ട് ബി സി ഡി ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ആൻഡ് ആസ് കി ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് യൂണിക് കോഡ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ കോഡ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ്സ